ഇതിന്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ പറ്റും അനിയന്റെ കൈ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അവനാണ് എന്നെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പോണത് പിന്നെ ഞാൻ പവർ ലെവല് ഒമ്പതിൽ ഇട്ടേക്കാണ് ഹായ് ഗായ്സ് മേക്കർക്ക് എന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സോ ഗായ്സ് ഇന്ന് നമ്മളൊരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതെന്റെ ഡ്രോണിന്റെ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഈ റീമോൾ കൺട്രോൾ വെച്ചും കൊണ്ട് എന്റെ കൈ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പോയിന് അപ്പൊ ഇത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് സക്സസ്ഫുൾ ആവുന്ന അറിഞ്ഞൂടാ സ്റ്റിൽ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ നോർമലി നമ്മുടെ കൈ എങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഒരു സിഗ്നൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അത് നെർവസ് സിസ്റ്റം വഴി നമ്മുടെ മസിലിലേക്ക് എത്തും അപ്പൊ മസില് കോൺട്രാക്ട് ആവും അതായത് ടൈറ്റ് ആവും അപ്പൊ ഈ മസില് ടൈറ്റ് ആവുമ്പോ ഇങ്ങനെ മൂവ്മെന്റ് കിട്ടും സോ നമുക്കൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസ് വെച്ചും കൊണ്ട് ഈ മസില് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യും റിലാക്സ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ചെയ്യിപ്പിക്കണം അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഡിവൈസ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ടെൻസ് യൂണിറ്റ് ആണ് ടെൻസ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ക്യൂട്ടേനിയസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ നെർവ് സ്റ്റിമുലേഷൻ യൂണിറ്റ് ആണ് ഇത് മെയിൻലി മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലൊക്കെ പെയിൻ റിലീഫിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാനാണ് അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൈ ഇവിടെ പൊള്ളയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പെയിന്റെ സിഗ്നൽ ഈ നെർവ് സിസ്റ്റം വഴി നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് എത്തും അപ്പൊ ഈ ഡിവൈസ് വെച്ചും കൊണ്ട് ഈ ഈ മഞ്ഞ സിഗ്നലിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമുക്ക് ആ ഫീച്ചർ അല്ല ആവശ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് മസില് കോൺടാക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം റിലാക്സ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം അപ്പൊ ഞാൻ ഇതൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ച് കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒപ്പം നാല് ഇലക്ട്രോഡ് പാഡ്സ് തന്നെ ഉണ്ട് അതേപോലെ ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ രണ്ട് കേബിളുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഇലക്ട്രോഡ്സ് നമുക്ക് കൈ മൊട്ടിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ഇതൊന്ന് എടുക്കുകയാണ് ഇത് സാധാ പാഡ്സ് അല്ല അതിന്റെ അടിയിൽ ജെല്ലുണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്കിന്നായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരെണ്ണം ഇവിടെ വെക്കുകയാണ് ഇവിടെ വെക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് പല മോഡുകളുണ്ട് അതായത് വേസ്റ്റ് ഷോൾഡർ ഹാൻഡ് ലെഗ് മസാജ് ബീറ്റ് നീഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റും അതിന്റെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ പവർ കൂട്ടാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിന്റെ പൾസിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ കൂട്ടാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് കണ്ടിപ്പ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ മസിൽ ചെറുതായിട്ട് പൾസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി നമുക്ക് ഇനി ലെവൽ ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കാം പവറിന്റെ ലെവൽ ലെവൽ ടെൻ വരെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ലെവൽ ഫൈവിലാണ് കിടക്കണത് എന്താ ഇത് ഞാൻ ചെയ്യണതല്ല ഈ ഡിവൈസ് ചെയ്യണത് ഇപ്പൊ ഇതൊരു ഒരു മോഡാണ് പല പാറ്റേൺ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ ബീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡാണ് അതായത് ഒരേ പൾസ് ഇടും ഓഫ് ആവും പൾസ് ഇടും ഓഫ് ആവും അങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യണത് ഇപ്പൊ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ സംഭവം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡിവൈസ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അത് ഈ ഇലക്ട്രോഡ്സ് വഴി പാസ് ചെയ്യും അതായത് ഈ മസിലിലേക്ക് കൂടി പാസ് ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ മസില് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഇത് ഉള്ളത് ബീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡിലാണ് അതായത് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഓൺ ആവും ഓഫ് ആവും അതാണ് ഈ പൾസ് പോലെ ഇങ്ങനെ അടിക്കണത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മോഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് നീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡ് ഉണ്ട് അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ വെള്ളം അമർത്താൻ പറ്റൂല ഇത് പൾസ് പോലെ അല്ല ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ ഫുൾ ഫുള്ള് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാണ് എന്നിട്ടും പറ്റണില്ല അത് ടൈറ്റ് ആവേണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വിരലൊന്നും പൊക്കാൻ പോലും പറ്റൂല അത് നമ്മുടെ ഫുൾ കണ്ട് കൈൻ്റെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ഞാനിത് ഒറ്റയ്ക്കാണ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കരുതും ഞാനിത് ഫേക്ക് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ അനിയനെയും ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കേസ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ചാനലും എൻ്റെ കൈമേം ഒരു ചാനലും എൻ്റെ കൈമേം കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഇവൻ്റെ ഒന്ന് ഓണാക്കി കാണിച്ചു തരാം ഇവൻ ഇതുവരെയായിട്ട് ഇത് വെച്ച് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഇതിപ്പ ഞാൻ അവന്റെ മാത്രം ഓണാക്കിട്ടുള്ളൂ എന്റെ കൂടെ ഒന്ന് ഓണാക്കി കാണിച്ചു തരാം
കേട്ടാ ഞാൻ അത്രയ്ക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ കൺട്രോൾ ഈ സാധനം കൊണ്ടുപോകും മൊത്തമായിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഓണായി കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ സെയിം ഇത് കിട്ടും നമുക്ക് ഇനി വല്ല ചലഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം അതായത് വല്ല ഗ്ലാസ് പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ നോക്കാം രണ്ട് ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരാം കേസ് അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ചലഞ്ച് തുടങ്ങാം അപ്പൊ എന്നിട്ടാണ് മനസ്സിലായത് നമ്മൾ ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കണം വെള്ളം കളയരുത് ഏ ഇപ്പൊ ലെവൽ വൺ ലെവൽ ടു ലെവൽ ഫോർ ആണ് ലെവൽ സിക്സ് ആണ് ലെവൽ ടെൻ വരെ പോവും ചിലക്കി പോയി എന്റെ <laughs> 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 ായിട്ട് <laughs> 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 അപ്പൊ ഇത് ഈ തണുത്ത ചലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഈ വെള്ളം കുടിക്കാൻ നോക്കണം വെള്ളം കളയാണ്ട് ഇപ്പൊ എടുക്കരുത് ഇപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഓണാക്കി ഫുള്ളിൽ ഇടും അപ്പൊ കൈ ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആ അത് കഴിയുമ്പോ എടുക്കണം സ്റ്റാർട്ട് പറയാൻ മാത്രമേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഞാൻ ബീറ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് തുടങ്ങുന്നത് സ്ലോ പൾസ് ആണ് കുറച്ച് സ്പീഡ് ഒക്കെ കൂട്ടാൻ പറ്റും ഇത് എളുപ്പമായിരിക്കും തോന്നുന്നു അധികം ഈ മൂഡ് അത്രയും മറ്റേന്റെ അത്രയും ടർമല്ല ഇത് കുഴപ്പമില്ലെന്നുണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് പറയുമ്പോ കുടിക്കാം ുംശം കൂടി ഒന്ന് ചലഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം പൾസ് മോഡി തന്നെ കിടക്കാണ് പൾസ് മോഡ് ഫുൾ ആക്കി തുടങ്ങാം ഇത് ഇങ്ങനെ പിടിക്കണ ചലഞ്ച് ആണ്ടോ വെള്ളം കളയാണ്ട് പിടിക്കണം ഓക്കെ പറയട്ടാ ത്രീ ടു വൺ ഗോ സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ പറ്റും മറ്റേ വലുതെ മറ്റേ പൊട്ടി ഇതല്ല മറ്റേ മൂഡ് മാറ്റി നോക്കാം മസാജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മൂഡ് ഉണ്ട് അത് കൂടി ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കാം എന്നെ ഇതാണ് സർക്യൂട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അത് അഡ്രിന് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കോഡ് കയറ്റിട്ടുണ്ട് അപ്പ
അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്മിറ്ററിൽ ഈ രണ്ട് ചാനലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ചാനലിൽ ഇങ്ങോട്ട് നീക്കുമ്പോൾ ഈ റിസീവറിൽ നിന്ന് സിഗ്നൽ അഡിന് റീഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത സിഗ്നലിനേക്കാളും കൂടുതലായി കഴിയുമ്പോൾ ഈ റീലെ ഓണാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടെൻസ് യൂണിറ്റിൻ്റെ ഒരു വയർ കട്ട് ചെയ്ത് ഇതുമ്മ കണക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റിക്ക് മുകളിലിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു റീലെ ഓണാവും പിന്നെ ഈ സൈഡിലേക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ റീലെ ഓണാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ചാനലും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കിത് ടെൻസ് യൂണിറ്റിൻ്റെ വയർ കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതുമ്മ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സാർ ടെൻസ് യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് റിലേയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി റിലേയിലേക്ക് കൂടി കയറി ഇറങ്ങിയാണ് എൻ്റെ സിഗ്നൽ പുറത്തേക്ക് വന്നത് എന്നിട്ട് എൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അല്ല ഇപ്പോൾ റീമൂട്ട് ഞാൻ ഓണാക്കിയാണ് കണ്ട ഇപ്പോൾ റീലെ ഓഫ് ആണ് ഇവിടുത്തെ എൽ ഇ ഡി കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ റീലെ ഓഫ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ ഇങ്ങനെ നീക്കുമ്പോൾ ഇത് ഓണാവും കണ്ടാ ഈ റീലെ ഓണാവും ഇനി അടിയിലേക്ക് കാണിക്കുമ്പോൾ അപ്പുറത്തെ റീലെ ഓണാവും ഇത് രണ്ട് മണി കാണിച്ചാൽ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ഓണാവും അപ്പൊ ഈ തവണ ഞാൻ രണ്ടും രണ്ട് ചാനലിലും എന്താ ഒരു കൈമ തന്നെ വെക്കാണ് അപ്പൊ ഒരെണ്ണം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരെണ്ണം ഇവിടത്തെ മസലില് വെക്കാനാണ് അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആക്ഷൻ കിട്ടും പിന്നെ ഒരെണ്ണം പൈസ എടുത്തത് മാത്രം അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനത്തെ ആക്ഷൻ കിട്ടും കേസപ്പോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്റെ അനിയന്റെ കൈ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവനാണ് എന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പോണത് പിന്നെ ഞാൻ പവർ ലെവല് ഒമ്പതിൽ ഇട്ടേക്കാണ് പത്തിലിടുന്നില്ല പത്ത് കുറച്ച് പെയിൻഫുൾ ആണ് ഒമ്പത് എന്ന ഒരു ഇത് നല്ല പവർ ഉണ്ട് കേസ അപ്പൊ ഈ സ്റ്റിക്ക് ഈ സൈഡിലേക്ക് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ഷോൾഡറിന്റെ മസിൽ ആക്ടിവേറ്റ് ആവും പിന്നെ ഈ സ്റ്റിക്ക് അടിയിലേക്ക് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബൈസെപ്സ് ഓണാവും അപ്പൊ ആ ക്യാമറയിലോട്ട് കാണിച്ച് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യല്ലേ ഇപ്പൊ ചെയ്യട്ടെ ഓണാക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ മതി ആ കേസ് അപ്പൊ അവൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഷോൾഡർ <laughs> 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 എക്സ്പെരിമെന്റ് ഒരുവിധം സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്ന് വേറെ കുഴപ്പമുണ്ടായില്ല ഇപ്പൊ അതിനകത്ത് ആകെ രണ്ട് ചാനലേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് മസല് ഒറ്റ ഒറ്റ ടൈമിൽ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പൊ ചില നാല് ചാനൽ ഉള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഇതേപോലത്തെ ഒരു അഞ്ചെണ്ണൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് മസില് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അതായത് പത്ത് മസിൽസ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാൻ ഈ ടെൻസ് യൂണിറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് എവിടെ നിന്ന് വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതൊന്ന് പോയി ചെക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചും കൊണ്ട് ഇത് ഹാർട്ടിന്റെ അടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ തലയിലോ ഒന്നും കൊണ്ടുപോയി വെക്കരുത് നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഐഡിയാസ് ഒക്കെ വല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കമന്റിൽ അറിയിക്കുക അപ്പൊ അത് മാക്സിമം ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്